Але ваше питання наступне. Я хотів спитати на контур. Потім виявили. Стрівецька атомна електростанція. Ви як потенціальний президент. Який льос її бачите в будущем? Подляна сусідям, я у Літві сім'ю попросив пробачення, сусіди так не роблять. Під їхню столицю підклали бомбу. Ось так не роблять. Але, коли станція буде запущена і коли не поставить питання закриття, ми не багата країна. Ця станція стоїть коли 10 мільярдів доларів. Коли вони нам їх компенсують, тоді будемо розглядати питання о переносі або закритті. Коли не компенсують, тоді будемо шукати інші шляхи, включати їх там в деякі назиральні, совіти, там, як вони були впевнені, що там все працює, якось під... надійно, там, будемо їхні заваги вислуховувати. Але закрити вже працюючу станцію за так, ну, даруйте, вони за свою ігналіну взяли добре гроші від Євросоюзу. Хай нам шукають. Є різні структури і є ну, різні позиції. Це будемо вирішувати після свободних так, виборів. Так. Тому що, ну, моє міркування, при будь-якій мові станція не зачинена, тому що це просто питання, виж... станція на незрозумілому е, встарюванні, на незрозумілому реакторі і так далі. Це питання угу. виживання чверті країни і половини іншої країни. Тобто, ну, якби... mm. І знову ж, Ну, розна позиція. Зміни влади і тоді вже як би Будемо з цієї країни вирішати. Будемо ще країну дискутувати. Так, ваше питання. Под... Перед замечанням вам я хочу зробити. Тепер Віктор так позовить. Да. Перво, я не хочу, не хочу, щоб ви більше акцентували на на націоналізм. Я з вами спорити можу. Второе саме замечання, з ким ви хочете йти в сотрудництві? Давайте почнемо з парламентських виборів. З, mm. з ким? З якими політичними силами республіки ви спогласили і ці в Садружестві? Для мене це дуже важко. Я для початку хотів уточнити, що ви маєте в виду під словом «націоналізм»? Ну, Мою любов до своєму родному язику? Да. Не, ну так что то вы, извините, вы меня обвинили в национализме, э, 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 да, вы, вы сказали там эти акценты, хотелось бы узнать конкретно. У, у, у меня в партии заместитель один из России родом, руководитель столичной организации э, с Украины. Генсек вообще там как бы намешан как бы кровей. Извините, что вы понимаете в виду под национализмом? Не, вы публично сказали это. Что такое? Потому что могут быть разные трактовки этого слова. Что вы имеете в виду? Не, скажите. Не, да. не надо этого. Это, на, мы тут не один на один. Нас, нас снимают и, 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 и тысячи людей. Нам так само интересно, что не так. Что вы так? Я прошу прощения. А кто вам сказал, что на столице плохое слово? Да. Ну, это, зави... это, это еще... Это что человек болеет за свою нацию. Я что ск... такое нация? Не, Извините, в... И когда вы называете национализм, вы оскорбляете людей, которые Я, и, знаете, за свою страну, поверьте, за свой народ, за вой военному знаете. ученому, да, вот там всегда ученые говорят, давайте договоримся о дефинициях, об определениях, потому что разные люди под одним и тем же словом могут иметь совершенно разный смысл. Да? У кого-то национализм синоним патриотизма, а у кого-то национализм синоним шовинизма. Вот. Что вы имеете в виду? На каком основании вы сделали эти выводы? Вы подняли серьезный вопрос. Это обвинение. Ответьте на него. Я еще раз не меняю. Тогда, я понятно, просто... значит, вы убежали в кусты, я не отвечаю на ваши вопросы. Следующий вопрос. Позвольте. Я вот... Давайте. Ожидается или уже приехал Путин в Минск? Mm. Не считаете ли возможным подписание так называемого пакта? Путин, Лукашенко, о сдаче Беларуси. Считаю это возможным. Лукашенко может предать нас. Не в первый раз, уже предавал. Было постепенное предательство по частям, а сейчас может закончить свое предательство. Считаю, считаю это большой опасностью, предупреждаю его, что это особо тяжкое преступление. И тогда каждый гражданин Беларуси будет иметь обязанность прекратить это предательство любыми доступными средствами. В том числе, включая, скажем так, физическую ликвидацию угрозы. Затронули атомную станцию, просто э, хотел спросить. Цена уже не сегодня, а завтра заработает эта атомная станция. Вот вы говорите, там собирается, это там за нашим соседям Прибалтом и так далее. 
Но я хочу сказать такое слово. Слово да. Не является ли это такой заманухой? Вот смотрите, вся Европа отказывается от ядерной энергии. Но, опять же, я говорил, Германия, Франция, Англия, у них по триллиону бюджета. Они смогут купить любой газ, хоть американский, хоть российский. Вы, придя к власти, совсем другой человек. И вы понимаете, что отношение России, того же Путина, любой другой человек, вместо него, он, который будет продвигать уже политику, будет совсем другая. Соответственно, это подтянет дорожание газа и так далее. Не рухнет ли здесь вообще вот? Если есть атомная станция, что ее закрывать? Нельзя ли продавать населению дешевую электроэнергию? Не выключать кондиционер, лампочки дома и так далее. Ведь она уже стоит. Ведь понимаете, что никто эти 10 миллиардов не выплатит. Там, это же полный не а, Дайте я, 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 я во-первых, во вы меня не услышали. Да, мы положили, сделали подляну соседям под ворота им 40 километров от столицы, под, подложили им эту бомбу. Это никому не нравится. Но это не нравится, стоит конкретные деньги. Потому что они за ними, Европейский Союз, там право вето, их будут слушать. Это значит, что вся эта энергия, она рассчитана возле границы на продажу туда, у нас и останется. У нас мощностей сейчас для производства энергии более чем достаточно. Еще, вы говорили 10 миллиардов. Я только что сказал, да, если уже заработает, будет работать, но чтобы закрыть, пусть они нам компенсируют эти 10 миллиардов. Кто компенсирует? Европейский Союз. Но вы же понимаете, это никто не компенсирует. Почему? Почему э, Литве, за, Литву заставили закрыть в Игналине атомную станцию? Но и комп... Вот сейчас она пусть решает с Евросоюзом этот вопрос. Если вы понимаете, что Англия извините, э, извините я, вы меня не слышите, я мужчина, вы меня не слышите. Если она нам не компенсирует, значит станция будет работать. В чем вопрос? Вы хотите... Ну, да, в чем вопрос? Про закрытие говорил я, давайте да, в чем? А теперь другое Это мнение. мнение а, да? Да, Потому что другое мнение, можно да. там говорить про деньги, там миллионы, миллиарды и так далее, но когда она взорвется, да, никто не будет говорить про деньги. О, Ни это... один человек. Да. Подожди секундочку. Второй момент. Я не говорил, что мы ее закроем. <coughs> я говорил, что это будет решать законно избранный парламент. Все. Я хотел То есть мы, я мы, вас... мы, подожди, еще, еще момент. Третий момент. Э, секундочку. Третий момент, да. который Самый важный в вашем вопросе. Можно? Да. Третий момент. Да, я забыл. Извините, Евгений. Да ладно, так слышно. Третий, третий, момент, третий момент, самый важный. Чего вы решаете за Путина? Почему вы решаете, что уже решили, уже определили, что как только здесь будет нормальная власть, у нас ухудшится отношение с Россией? Ни один нормальный человек не захочет ухудшения отношений с Россией. У нас э, завязана там куча экономических связей. Ни, ни, один, ни одна здравомыслящая власть не захочет портить отношения с Россией. Единственное наше требование – уважайте нашу независимость. И давайте сотрудничать, давайте взаимовыгодно сотрудничать. Э, вот я уверен на 100%, что у нормальной демократической власти получится договориться с Кремлем, Намного проще и быстрее, чем у человека, у которого нет просто собственного мнения, который является марионеткой, по, по большому счету. Вот согласен. По поводу, да, по поводу цен на газ Давайте хотел на добавить. Да, по поводу цен на газ хотел добавить. Понимаете, вот какая-то в нашем регионе странная тенденция. Чем раньше какая-то страна начала платить мировую цену за газ и нефть, чем богаче они живут. А, и ваши вопросы, пожалуйста. Я хотел немножко по станции электрической. Дело в том, что там вопрос не так простой, как вы это. Литва, в общем, Прибалты и Польша, в общем-то, отказываются от покупки этой электроэнергии. Закон это даже первое. приняли. Второе, и от, от, от атомной электростанции. А во-вторых, вот в Беларуси она уже как бы самой и не нужна. Потому что некуда будет девать электроэнергию, и до тех пор еще даже электрики, так и энергосистема не готова принять эту электроэнергию к себе, как говорится, на баланс и потом распределять. Допустим, мы ее будем распределять в Беларуси. Так куда она пойдет? На электроплиты? 
тех домах, которые построены, проводка электроплит не выдержит. Я, я хотел просто... Нет, просто хотел еще, да. практически не нужно. Не, я надеюсь, что будет нужна, потому что если мы начнем развиваться, нам понадобится энергия. Но дешево ее продавать не получится народу, потому что мы, если мы ее будем эксплуатировать, мы должны будем вернуть кредит 10 миллиардов. А значит, она должна окупаться. Понимаете? Я хочу просто добавить, ну, смотрите, вот сейчас говорите, что мы здесь собрались по атомной станции, говорит, да нет, конечно, я беру на шаг на два выше. Я просто знаю развитие Германии и Франции, которые ядерная энергия у Франции 70%. В Германии ветряки ядерная энергия, они вырабатывали в год как 22 атомные станции. Поэтому у них и такое развитие за счет дешевой энергии. Мы здесь не за энергию, мы за развитие республики, я говорю. Это дешевая энергия, это соответственно толчок бизнесменам, которые энергия 2 рубля, бизнесмены продают ее за 4 рубля. Рубля, ну, чтобы мой товарищ чайник поставить, он наливает ровно стакан воды в баре, чтобы только кружку скипятить и не более. Я вот о чем говорю. Атомная станция как бы сама по себе меня не интересует. Меня интересует как кандидат президенты и видение его страны. Потому Хорошо. что я думаю, голосовать или не голосовать. Вопрос не голосовать, не голосовать, а вопрос в том, чтобы вернуть выборы, что голоса вас считали. Давайте вначале решать эту задачу. Но по поводу энергии. Вы знаете, лет 10 назад это колоссально дорогая была энергия от ветряков и от солнечных панелей. Да, и тогда понятно, что дешевле была атомная станция. Но они тогда стали закрывать свои станции э, в Германии. А, а еще началась такая тенденция. Каждый год где-то приблизительно в среднем на 15-16% стали дешеветь производстве ветряки и солнечные панели. Если раньше миллион ветряк большой стоил, то сейчас уже там 150 тысяч. Да, 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 да. И честно говоря, да, был. И честно говоря, когда лет 15 назад я смотрел на эту историю, думал, да нам надо атомная станция, может быть, потому что ну, нам же энергия нужна, дешевая. Вот, и вот а это все дорогое, и у нас и ветра мало, только можно там на возвышенностях ставить, и солнца мало. Но кто, но когда вот пошли эти тенденции, да ее и не надо было. Но если она есть, я говорю, вот будем решать. Вот видите, мы уже с Евгением там в нюансах уже не сошлись. Всем народом, это и есть демократия. А, друзья, еще вопросы? Или, или будем прекратим вас уже мучать? Да? Добрый, дякую, да. Сабры, тогда я даю. Так, у вас пыта. Я хотел бы, чтобы он пояснил, что такое национализм. Что, где он увидел? Вы же говорили, это мое личное мнение, это его личное мнение. Ну, вы, вы знаете, он сказал, да, сказал, ты подонок. Но я не скажу почему. И что? Но, ну ладно, ты националист, да. Я не, да, ты полный националист, но я не скажу, в чем это. Можно поменьше национализма, это конкретно. Хорошо. Так, да, ты немножко подонок, да. Можно поменьше, да, подлости. Я уже забыл. Я, и, и не, и, вы знаете, я ожидаю ответа, если человек не готов отвечать за свои слова, меня его просто не интересует. Если, если, вопрос интересует второго... если вы зададите этот вопрос, назовите мне вопрос, я отвечу. Ваш вопрос. Ваш вопрос. Давайте. Ваш вопрос. Так, я повторю вопрос. Если БНК это все-таки союз сил оппозиционных, демократических, да, то вопрос состоял в том, с кем конкретно вы собираетесь поддерживать курс единый да, после реализации поставленных целей? Я думаю, по крайней мере, на начальном этапе, может, потом разойдемся, но это вот как раз те люди, которые, в которых я уверен, в чему порядочность и мужа судоряю. Это мои коллеги по Белорусскому национальному конгрессу. То есть без выделения конкретных партий, но с конкретными людьми? Да, абсолютно.